ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ரெடியூஸாக்கு வச்ச டாப்பிக்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்ன பாருங்கள் ஃபைன் தி பாயிண்ட் ஆன் தி பரபோலா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் அட் விச் தி ரெடியூஸாக வச்சர் இஸ் ஃபோர் ரூட் டூ ஏ தட் இஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னாக்க ஒரு பேரபோலாக ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த பேரபோலாவில் எந்த பாயிண்டில் ரேடியஸாக வச்சுருக்க வேல்யூ ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் டூ ஏ அதை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க தட் இஸ் இங்கே ரேடியஸாக வச்சுருக்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வேல்யூவை கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூவை கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துருக்குற கேவுக்கு எக்குவேஷன் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் இருக்குது ஸோ இது வந்து கார்டிஷியன் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ கார்டிஷியன் ஃபார்மில் உள்ள ரெடியஸாக கேவ் வச்சுருக்க ஃபார்முலாவை ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அண்டு கார்டிஷியன் ஃபார்மில் ரெடியஸாக கேவ் வச்சுருக்க ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் ரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் தி ஹோல் ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அண்ட் இதில் வந்து டி ஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூவையும் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவையும் கொடுத்துருக்கிற இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து கண்டுபிடிச்சி இதில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் ரோக்கு வேல்யூ ஆல்ரெடி கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் டூ ஏ அப்படி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வேல்யூவை கொண்டு லெஃப்ட் சைடில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இப்போ நமக்கு ஒரு இக்குவேஷன் ஃபார்மேட்டில் கிடைக்கும் இந்த இக்குவேஷனை சால்வ் பண்ணாக்க நமக்கு எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ நம்மளோட ஏமே அந்த பாயிண்ட் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது தான் ஸோ கொடுத்துருக்குற இக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ எக்ஸ் இந்த இக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு இந்த லெஃப்ட் சைடு எந்த ஃபார்மில் இருக்குது அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ வி நோ தட் டி பை டிஎக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு இந்த எக்ஸுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இங்கே வந்து வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு தான் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த எக்ஸையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு தட் இஸ் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ்னு வரும் டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒன் ஸோ சிம்பிளி என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என் மைனஸ் ஒன் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒய் இருக்குது ஸோ ஒய் பவர் டூக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ டூ இன்டு ஒய் பவர் டூ மைனஸ் ஒன் இன்டு அந்த ஒய்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு ஸோ டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் நீ கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டேம் இருக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் ஃபோர் ஏ இன்டு எக்ஸ் இருக்குது ஃபோர் ஏங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் இந்த கான்ஸ்டண்ட்டும் இந்த வேரியபிள் எக்ஸும் ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிடணும் ஃபோர் ஏ இன்டு எக்ஸ் பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ்னா டிஎக்ஸ் பை டிஎக்ஸ் வரும் தட் இஸ் ஒன் ஸோ ரைட் சைடு வந்து சிம்பிளி ஃபோர் ஏ தட் இஸ் உங்களுக்கு டூ ஒய் இன்ட்டு டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே ஒரு டூவும் இந்த ஃபோரில் உள்ள ஒரு டூவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஏ அப்படி கிடைக்கும் இதில் இருந்து டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும் இந்த ஒய் அப்படி ரைட் சைடில் எடுத்தால் போதும் அண்ட் ஒய் வந்து இங்கே ப்ராடக்டில் இருக்குது ஒய் இன்டு டிஒய் பை டிஎக்ஸ் ப்ராடக்டில் இருக்கிற டேமா நெக்ஸ்ட் சைடுக்கு எடுக்கிறப்ப இந்த நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது அப்படி டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ டிஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ ஈக்குவல் டு டூ ஏ டிவைடட் பை ஒய் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ நம்ம டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு இந்த இக்குவேஷனை அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸுக்கு ஸோ லெஃப்ட் சைடு அகெயின் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா என் என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்கிற டூ ஏ வந்து கான்ஸ்டன்ட் இன்டு ஒன் பை ஒய் அப்படி இருக்கும் ஒன் பை ஒய் வேரியபிள் ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டும் வேரியபிளும் ப்ராடக்டில் இருந்தது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டாக எழுதிடணும் டூ டூ ஏ இன்டு ஒன் பை ஒய்க்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை இங்கே எழுத போகிறோம் இந்த ஒன் பை ஒய்யே எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணலாம் பாருங்கள் தட் இஸ் டிஒய் டிஎக்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ஒய் அப்படி ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூமரேட்டருக்கு எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஒய் பவர் ஒன் அப்படின்னே டினாமினேட்டரில் இருக்குது அதை நியூமரேட்டரில் எடுக்கிறப்ப ஒய் பவர் மைனஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இப்போ இது எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா எக்ஸ் பவர் என் அந்த ஃபார்மில் இருக்குது எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒய் இருக்குது அண்ட் என்னுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண போகிறோம் என் இன்டு எக்ஸ் பவர் என்
இப்போ இந்த ரைட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் நியூமரேட்டரில் மைனஸ் டூ ஏ இன்ட்டு இங்கே ஒரு டூ ஏ இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் வரும் அண்ட் டினாமினேட்டரில் இங்கே ஒரு ஒய் ஸ்கொயர் இங்கே ஒரு ஒய் பவர் ஒன் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுன்னா ஒய் பவர் த்ரீ அப்படி கிடைக்கும் இப்போ நமக்கு டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவும் கிடச்சாச்சு நவ் சப்ஸ்டியூட் டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் அண்ட் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இன் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ ஸோ இக்குவேஷன் நம்பர் டூ என்ன அப்படின்னா ரோ ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் டி ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் இந்த டி ஒய் பை டிஎக்ஸுக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அண்ட் டினாமினேட்டரில் டி ஸ்கொயர் ஒய் பை டிஎக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூவையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள இந்த ஒய் கியூங்கிற இந்த டேம் வந்து அப்படியே நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு மைனஸ் ஒய் கியூ தட் இஸ் இங்கே உள்ள மைனஸ் இங்கே காமனாக எழுதுகிறோம் ஸோ மைனஸ் ஒய் கியூ டிவைடட் பை இந்த ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு இந்த ப்ராக்கெட்டில் உள்ள வேல்யூ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ ஏ பை ஒய் தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னாக்கா இந்த டூ ஏக்கும் பவர் டூ உண்டு இந்த ஒய்க்கும் பவர் டூ உண்டு டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படி போட்டாக்கா ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்னு வரும் அதுதான் இங்கே நியூமரேட்டரில் இருக்குது இந்த ஒய்க்கு பவர் டூ எடுக்கிறப்ப இந்த டினாமினேட்டர் ஒய் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை திஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த நியூமரேட்டரில் உள்ள இந்த டேமை நம்ம எல்சியம் எடுக்க போகிறோம் இந்த டேமுக்கு எல்சியம் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டர் ஒன்றே இல்லை ஸோ நீங்கள் ஒன் அப்படி வச்சுக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே கீழே எழுதணும் அண்ட் ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை செகண்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டரை கொண்டு ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு நியூமரேட்டரையும் ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு டினாமினேட்டர் கொண்டு செகண்ட் டேமுக்கு நியூமரேட்டரையும் மல்டிப்ளை பண்ணி இன்பிட்டிவே நீங்கள் ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது ப்ளஸ் போட்டால் போதும் ஸோ உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டேமுக்கு நியூமரேட்டர் ஒன் இருக்குது செகண்ட் டேமுக்கு டினாமினேட்டர் ஒய் ஸ்கொயர் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இங்கே ஒய் ஸ்கொயர் வரும் அண்ட் செகண்ட் டேமுக்கு நியூமரேட்டர் இங்கே ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் டினாமினேட்டர் ஒன் ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் வரும் அண்ட் அவுட் சைடில் இங்கே உங்களுக்கு மைனஸ் ஒய் கியூ பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அந்த டேம் இங்கே இருக்கும் அண்டு தி ஹோல் பவர் இந்த த்ரீ பை டூ இப்போ இந்த பவர் த்ரீ பை டூ வந்து இந்த நியூமரேட்டருக்கும் உண்டு இந்த டினாமினேட்டரில் உள்ள ஒய் ஸ்கொயருக்கும் இந்த பவர் த்ரீ பை டூ உண்டு ஸோ அதனால் இதை ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் இந்த நியூமரேட்டருக்கு பவர் த்ரீ பை டூ டிவைடட் பை இந்த டினாமினேட்டருக்கு பவர் த்ரீ பை டூ அப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவுட் சைடில் இருக்கிற டேம் அது அப்படியே தான் இருக்கும் எக்ஸ் பவர் எம் தி ஹோல் பவர் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் எம் இன்ட்டு என் இப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து ஒய் பவர் டூ தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஒய் பவர் டூ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ அப்படி எழுதிக்கலாம் அப்போ இந்த டூ இன் டூ கட் ஆகி டினாமினேட்டரில் ஒய் கியூப் அப்படி கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஒய் கியூவும் இந்த ஒய் கியூவும் கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ அவுட் சைடில் நமக்கு இப்போ மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் அண்ட் இந்த ப்ராக்கெட்டில் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் தி ஹோல் பவர் த்ரீ பை டூ அந்த டேம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இதுதான் ரைட் சைட் வேல்யூ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் லெஃப்ட் சைடுனாக்க ரோ ரோனா ரெடிஸாக வேச்சர் அந்த வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கிவன் ரெடியஸாக வேச்சர் வேல்யூ ஃபோர் ரூட் டூ இன்ட்டு ஏ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க இதை கொண்டு இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு எப்படி மாறிடும் பாருங்கள் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ்க்கு லெஃப்ட் சைடு ஃபோர் ரூட் டூ ஏ ஈக்குவல் டூ அண்ட் ரைட் சைடு வந்து இதில் இருக்கிற அதே ரைட் சைடு வேல்யூ இப்போ லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு ஒரு ரூட் டூ இருக்குது இந்த ரூட்டை எலிமினேட் பண்ண என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்க ஜஸ்ட் ஸ்கொயர் எடுத்தால் போதும் ரெண்டு சைடும் ஸ்கொயர் எடுக்க போகிறோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடு எப்படி மாறிடும் அப்படின்னா ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப ஃபோருக்கு ஸ்கொயர் வரும் ரூட் டூக்கும் ஸ்கொயர் வரும் ஒரு ஏக்கும் ஸ்கொயர் வரும் ஃபோர் ஸ்கொயர்னா சிக்ஸ்டீன் அண்ட் ரூட் டூ தி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னா டூ வரும் சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு டூனால் தேர்ட்டி டூ அண்டு ஒரு ஏ ஸ்கொயர் இருக்கும் ஸோ லெஃப்ட் சைடு வந்து தேர்ட்டி டூ ஏ ஸ்கொயர் அப்படி மாறும் அண்ட் ரைட் சைடில் இந்த மைனஸ் ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் எடுக்கிறப்ப ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அண்ட் இதில் உள்ள எல்லா டேமுக்கும் ஸ்கொயர் எடுக்க போகிறோம் ஸோ நியூமரேட்டரில் உள்ள இவ்வளோ டேம் அதுக்கும் பவர் டூ எடுக்கணும் அண்ட்
நமக்கு y ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் தி ஹோல் க்யூப்க்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதில் இருந்து ஒய்க்க வேல்யூவை நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டேமை அடுத்த சைடுக்கு கொண்டு போகிறோம் இது வந்து ப்ராடக்டில் இருக்குது ஸோ டினாமினேட்டரில் இருக்கிற டேம் அடுத்த சைடுக்கு போகிறப்ப நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சைடில் வந்து தேர்ட்டி டூ ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஏ பவர் ஃபோர் கிடைக்கும் அடுத்த சைடில் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் தி ஹோல் க்யூ அப்படி கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இந்த தேர்ட்டி டூவை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னாக்க டூ பவர் ஃபைவ் அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த சிக்ஸ்டீன் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டூ பவர் ஃபோர் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஸோ டூ பவர் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ பவர் ஃபோர் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் டூ பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபோர் தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் எம் இன்ட்டு எக்ஸ் பவர் என் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் எம் ப்ளஸ் என் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே டூ பவர் ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் தட் இஸ் டூ பவர் நைன்னு கிடைக்கும் அதான் இந்த டேம் அண்ட் ஏ பவர் சிக்ஸ் இருக்குது ரைட் சைடில் அண்ட் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அதே டேம் தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம பவர் த்ரீ வச்சு எழுத போகிறோம் பிகாஸ் இங்கே இந்த ஃபேக்ட் இருக்க பவர் த்ரீயில் இருக்குது ஸோ ரைட் சைடையும் சம் வேல்யூ தி ஹோல் பவர் த்ரீ அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு சிம்பிளிஃபிகேஷன் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதுக்காக நம்ம எப் என்ன செய்ய போகிறோம் பாருங்கள் இந்த டூ பவர் நைன் எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபார் அவர் கன்வீனியன்ட் டூ பவர் த்ரீ தி ஹோல் பவர் த்ரீ அப்படி எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் இது வந்து எக்ஸ் பவர் எம் தி ஹோல் பவர் என்னில் இருக்குது இந்த பவர்ஸ் ரெண்டே ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு இந்த டேம் டூ பவர் நைன் கிடச்சிரும் அடுத்தது ஏ பவர் சிக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னாக்க ஏ பவர் டூ தி ஹோல் பவர் த்ரீ அப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த ரெண்டு பவரையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஏ பவர் சிக்ஸ்னு கிடைக்கும் இந்த டேமே கிடச்சிரும் ஸோ இதை தான் நம்ம இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ லெஃப்ட் சைடு அண்ட் ரைட் சைடு ரெண்டு சைடும் எல்லா டேமும் பவர் த்ரீயில் இருக்குது இங்கேயும் பவர் த்ரீ இங்கே பவர் த்ரீ இங்கே பவர் த்ரீ ஸோ நவ் ஜஸ்ட் டேக் க்யூப் ரூட் ஆன் போத் சைட்ஸ் ரெண்டு சைடும் க்யூப் ரூட் எடுக்கிறப்ப இந்த பவர் த்ரீ எல்லாம் போயிடும் ரிமூவ் ஆயிரும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் நமக்கு ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இந்த லைன் கிடைக்கும் அண்ட் ரைட் சைடில் இந்த பவர் த்ரீ போயிடும் ஸோ டூ பவர் த்ரீ இருக்கும் இங்கேயும் பவர் த்ரீ போய் ஏ ஸ்கொயர்னே கிடைக்கும் இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதுலேருந்து நம்ம ஒய்க்க வேல்யூ தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஒய் ஸ்கொயர் இந்த டேம் மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் இருக்கட்டும் இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயராக ரைட் சைடில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் ரைட் சைடில் எடுக்கிறப்ப நமக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டூ க்யூப் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர்னு இருக்குது ரைட் சைடில் டூ க்யூப்னா எயிட் ஸோ எயிட் ஏ ஸ்கொயர் ஆல்ரெடி இருக்குது ஸோ அந்த எயிட் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் இதை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர்னே கிடைக்கும் ஒய் ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்குது இதிலேருந்து நமக்கு ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ரூட் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஒய்க்க வேல்யூ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ரைட் சைடு வேல்யூ இந்த ரூட் ஆஃப் ஃபோர் அப்படின்னாக்க டூ வரும் அண்ட் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயருக்கு வேல்யூ ஏனி கிடைக்கும் இப்படி ஒய்க்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடச்சிருக்குது இப்போ நமக்கு கரஸ்பாண்டிங்காக உள்ள எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்கிற இக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னாக்க ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஏஎக்ஸ் இதுதான் இக்குவேஷன் ஆஃப் பேரபோலா இது ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துருக்காங்க இந்த இக்குவேஷனில் ஒய்க்க வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம எக்ஸுக்கு வேல்யூவை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ வென் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஏ இந்த ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ டூ ஏ ஏ கொண்டு இந்த இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறப்ப என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் அப்படி கிடைக்கும் ரைட் சைடில் ஃபோர் ஏஎக்ஸ் அந்த டேம் அப்படியே இருக்கும் இப்போ ரெண்டு சைடும் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் கட் பண்ணிடலாம் ஒரு ஏஏயும் கட் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுக்கு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ வென் ஒய் ஈக்குவல் டு டூ ஏ எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஏ நெக்ஸ்ட் வேல்யூ ஒய்க்கு மைனஸ் டூ ஏ ஸோ வென் ஒய் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ஏ ஃபைன் தி வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ அகெயின் இதே இக்குவேஷனை தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் எக்ஸுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதில் ஒய் இருக்கிற இடத்துல மைனஸ் டூ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் டூ ஏ தி ஹோல் ஸ்கொய
கொடுத்துருக்கிற பேரபலாவில் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்லேயுமே ரேடியஸாக கேர்வேச்சிருக்க வேல்யூ ஃபோர் இன்ட்டு ரூட் டூ ஏவாக தான் இருக்கும் 